。今天，很荣幸的，我给大家请到了一位贵宾，那就是丰子投融资有限公司的总裁邱峰，邱总。杨泉，此风非彼风，那是枫叶的枫。大家都知道啊，秋天的枫叶是最美的，它别具风姿，为渐寒的秋日平添了一丝温暖。泰戈尔曾说过一句话：“生如夏花般绚烂，死如秋叶之静美。”跑题了，大家用热烈的掌声来欢迎秋总。邱总还为我们带来了一个好消息，他不仅要在我们绿野新村投资一座综合性的度假村，同时还给我们带来了一套。极具前瞻性的发展规划，那么下面有请邱总为我们讲解一番。来，欢迎邱总。首先，我想说明一下啊，我们公司确实有意为宝水镇引入资金，来打造一座绿野度假村，但这只是一个目前的初步意向。具体能执行到哪一步呢？还是要看当地政府的扶持力度，以及客观实际的环境条件。所以大家不要把关注点放在这方面，大家可以重点来了解一下我们的这份策划案。正如彭书记所言，他或许可以给我们带来很多的启发，让我们能够因地制宜，制定出一套切实可行的办法，来推动我们山区的振兴建设。我们的宗旨就是为年轻的创业者们于绿水青山当中，创造出一片为梦想而奋斗的平台，所以，也有一个别名叫“梦想工厂”。我们绿野仙居的第一步就是结合绿野湖和湖边林地，来打造梦想。梦想工厂。做现代化的综合度假村，其实它也是一座新颖时尚的创意园。公主，你干什么？楚公，你这是个骗子！这是我的梦想工厂，我的。我说完了，剩下的让风小姐解释吧。能不能好好说话、啊？秋风，方梦初，即便你说的全部是事实，那也是你和霍启明之间的合作纠纷，我毫不知情。商场如战场，这些尔虞我诈太正常了。如果你不服，你觉得自己被骗了，那也只能说明你不如他。就算你说的是事实，也不妨碍我对你的蔑视。你凭什么蔑视我？我从心底里蔑视你，我还蔑视你呢。要辩论就好好辩论，不要人身攻击。我要知道这案子和他有关，我连理都不理。你别在这过马后炮，最后还不是落到你那儿去了吗？对呀、啊，是跑我们手里了。我们还打着梦想的旗号圈了地，开发起了商业楼盘，往后我们还要大赚一笔。怎么着？你不服？不服你得告我呀。我服。我特别服、哦。起初我只是觉得梦想这个概念挺有意思的，所以拿来和彭书记聊一聊。如果真的有利于你们山区发展，那也是我的功劳啊。谁让你把这玩意儿设计到城里去的？你为什么不拿到你的家乡里来呢？还有你那个烂电影，我又赚了一笔。我就是有这个能耐。你呢？你家底赔个精光吧。哎，谁让他想攻击我的？这女的可真嚣张。想啥呢？我就是有点心疼他。不用心疼他，他肯定会反击的。家里都赔光了，反击个屁！是我承认，在商业运作方面，我确实不如你。根本没得比。我先想问你个问题。
。你跟霍启明什么关系啊？跟你有关系吗？我就是想知道。可我不想说。哎，这个问题很重要吗？可能没那么重要吧，因为对于有一些人来说，这种小事根本不值得一提。是我男朋友，怎么着？你想拿这个嘲弄我？你可以先看看你那一塌糊涂的爱情吧。我就是想嘲弄你，因为你们这种人什么都做得出来，特别想得开。有些事可能你都知道了，但你都装不知道吧？你要说什么，你就把话给我说清楚了。我不管你怎么看待我们经营的业务，但是我们之间的感情是绝对纯粹、绝对干净的。绝对纯粹、绝对干净的，你不会真的不知道吧？邱总，你自己被扎了，你都不知道啊？王某初，我劝你好好说话。后起名什么人？你自己心里不清楚吗？你什么意思啊？他在外面有女人了是吗？对呀、啊，我说的还不够明显吗？秋风。王梦初，你在干什么啊？你怎么跟一个女孩子这样说话呢？你得想一想，动动脑子再说，行不行？我为什么不能说啊？我就算不说，他早晚都会知道的。我不跟你说这些。你现在已经搅黄了我的招商计划，而且你敢在大会上砸杯子，你想干什么？我还想问你呢，这就是你费尽心思找的女投资人啊？不能因为个人情感关系来否定一个人的工作能力，你知道吗？再说了，他现在也是受害者。受害者怎么了？一个把梦想工厂做成商业地产的人。他能有这个能力，有这个心吗？那你有吗？你有能力，你上啊！我坦白跟你说吧，我也没有完全的相信，我甚至一度都怀疑他拿这个当幌子，只是想在我们这儿造一个属于他自己的梦想小屋。但是我有选择吗？我没有选择，我只能选择相信。现在就算是他给我一片叶子。啊！只要他给我希望，我都想拿着他来染绿我们整个家乡。怪不得他对湖边这么感兴趣啊！我这一步步走来，你都是看到的吧？举步维艰。现在我终于迈出了第一步，关停了污染企业。我身上的担子是不是更重了？那这个时候，你说我是不是应该更加努力，更加去争取？王梦初，你能不能为我想想，能不能帮我分点担，分点忧啊？可以啊。绿野先生的村主任，让我来做吧。既然必须让这个女人来投资，那得有人看着她。我觉得我应该是那个人。你来做村主任，对啊。不是你让我戴罪立功的吗？我现在没有身家，又没有威望，连个正经事儿都没有。你要是再不给我职务，我该怎么做呀？你觉得村主任是你想做就能做的吗？再说了。能不能选得上，还是两说呢？他不是，彭双，你什么意思啊？给你选上再说。
是在这儿上班吗？找我吗？你就是李莹莹，是你？你怀孕了？谁的？我的。祝福你们。这人谁啊？往左拐是湖啊，往前边走啊可以进村，往右拐还能上山哦，知道了吧？啊，好，行，好了啊，哎哎，好了啊，这个咋了这是？痒啊？咋啊？咱先把这个回去的邮件给我结了呗。怎么又扯这些？你看看啊，杨子啊，这就你不对了啊，这儿这么多有钱人，你非找我一个打扫卫生的要，你好意思吗你？不是叔，你看。就算是你打车，这司机是不是也得把这个来回的路程他给他算上？打打打打打什么车？谁谁打车了呀？我我们最多算蹭蹭车。就是嘛，哎，你你也真是的，怎么跟真事儿一样啊？啊这这这签名，你钻前沿去了，不好、啊，我跟你说。赶紧走吧，赶紧走吧。哎，这孩子，你这泄露的事儿还有钱？我本来就是认真的呀。失算了，又失算了。没事吧？我我看看去。我真不是故意的，我我。小峰，不是，你听我说，小峰，听我。你给我滚！不是，你听我。
干什么的？你喊什么？你这干嘛的呀？外地来了吧？外地的怎么了？你这种行为属于私闯别人的禁地，你知道吗？只要在国外，我一枪崩了你，信不信？没没没没有别的意思，我我不知道你们这这规矩这么多呀，是不是？什么东西啊？这个，这是滑翔翼，这个贵族的一种游戏。这玩意儿能飞？那当然。哦，我知道，你是间谍吧？我这样我怎么可能是间谍呢？不是，反正我看你就不像好人，心里头虚的很。心里头虚是因为我来这时候兜里头没钱，没钱这不有点虚吗？就没钱。哈。那这样吧，你拿上这东西，带我上天飞一圈，往后咱们就是兄弟了。有什么困难我帮你解决，要不然的话，我就带你去派出所。我怎么着了？我就去派出所了，我就凭你私闯禁地，你知道吗？这山里面全是机密，你到时候说的清楚吗？就算你不是间谍，至少人家把那东西给你没收了。哎，我连闯过江湖没有啊？到了这一亩三分地，是虎得卧着，是龙得盘着。行，我谢谢啊。来，这样兄弟，你指路，咱们去，好不好？来，你可别蒙我啊！来来来来来。以后啊，没人认得清上面四个字是啥。嗯、啊，那也叫字儿啊，那不叫字儿，那叫啥呀、啊？懂了，那叫复合字儿。复合字儿，哎，啥意思啊？看没文化的不是？复合字儿，它就指这个，就是结婚，你懂吗？结婚，结婚。结婚我知道，当我傻了。哎，结婚，结婚里面写的贴的那个喜，全国不都这样吗？那个喜字儿就叫复合字儿，大双喜。哎，还有啊，你们家贴不贴那个年画？年画？年画我家倒没少收。年画上的招财进宝，复合字儿。招财进宝？依我看啊，这根本就不是四个字儿。很有可能是八个字儿，八个字儿，哎，哎呀，哎呀，依我看啊，啊，这应该是象山老店八零道案，象山老店八零道案，嗯，你可以啊，啊。大旺哥都没认得的字儿，你一眼就给认出来了。您是专家还是教授啊？专家教授能认这字儿吗？我告诉你啊，想认出这种字儿，首先你得具备一种木匠思维。木匠思维，哎，真不错，乱石堆砌，没用一点胶粘的材料，实属罕见呀。哎，走，带你进去看看。别别别别别，你你这这这，荒山野岭就算了吧。哎呀，走吧，别怕！你这是这这这危不危险呀、啊？有我在，你别怕。慢点，慢点，慢点。哎，别有动心呐！哟，你干嘛呀？见了神仙灯要拜了。神仙在上，小人韩牧阳，保佑我的爱情，保佑我的瑶瑶，我给您磕头了啊！哎呀！这是拜谁呢？这是。
，拜我跟文童啊。文童啊，文童，不是方梦初的女朋友吗？谁跟你说的？那可不一定呢。走走走，我带你去找他们。这个集装箱，原先就是我和文童的爱巢，现在被两个臭男人给霸占了。懂了。哎，拿着，干啥呀？当炮弹啊？空投怎么压了？粗俗，要文斗不要武斗。也行，等会儿你好好配合我啊。没问题。一会儿你飞的时候啊，你就尽量贴着这个湖面飞，有危险我就跳下去。你放心吧，我那上面有那个竹筒啊，它能在水上迫降，没问题。行，那就飞，飞，为了爱情，为了爱情。家里好，坐会儿歇。哎，没事儿，没事儿。女儿，你也谢我。哎呀，都说呀，这大病如抽丝。我抽的丝啊，不是身上，而是这儿。哼，通过这场大病啊，让我明白了很多的事儿啊。我年龄大了，折腾不动了。还是你们年轻人想怎么折腾就怎么折腾。爸以后啊，不会再去管你了。知道他应该做什么。儿子，有件事情爸爸还想跟你说清楚啊。不管你呀、啊、有什么想法，你个人的婚姻问题，你呀、啊、得处理好了，要不然，你怎么说得过我？你明白吗？我明白了，爸，我会解决好的。给你倒杯水吧，不用了。瑶瑶，咱们结婚吧。负责。我想象中不是这样的。可是，这就是现实吧。就像这个船桨一样，你要是想划船的话，怎么会用不到船桨？你说的没错，也许这就是现实和梦想之间的差距吧。
，就像戏里戏外，就像眼前。之前我一直以为，和自己最喜欢的人在湖面上泛舟，哇，是最开心、最浪漫的事情。可惜，可是事实上嘛，好像并不是这样。无论如何，我不要这样的爱了，哪怕我选择离开。是不是虎？他虎你也虎。你说你把你那个破玩意儿拿过来干啥？没个正事。是我，然后跟我说他不想在这儿待了啊，又不想那么灰溜溜的回去。我就想着我开车过来接他，我给他长长脸嘛，然后我带他上天上飞一圈，我让他高兴高兴嘛。我我本来想的挺好的，那谁知道他这这落下来正好砸着他。啊，兜就为你，还有你，你把装地头什么？你你装啊你，你装地头蛇呀、啊、你！我，哎呀，哎呀，有个三长两短，我怎么弄啊我？是啊，啊，真不是东西啊，真不是东西。行行行行行行行行行，你不行，别整那些没用的，你就你也是心眼子坏，他都这样了，你还激他？
，家属。哎，家属。别紧张，别紧张，患者还好，只是胫骨骨折。骨折了还好啊？那都骨折了，你们。瑶瑶。我不要住院，我不想住院。没事吧？没事吧？不疼，不疼，不疼，不疼，不疼。他不要。啊？怎么了？为什么不会放过一个人去答应我两次的男人？啊，你你之前咋晕过的意思？我这个不是我，是他呀，是他。妈，妈，妈，这是我的卡。就到家了。我不要去你家，我再也不要去你家了。我不爱你了。那咱们去去去钱小泉家啊？去我家？我家就两间房，不方便吧？你啊，你惹的你祸，你不得负责任你。不是我不负责任，我家的情况你们都知道，不合适吗？你们都是坏人。哎呀，行了，哥，你去湖边。哎呀，慢点，慢点，轻点，轻点，这个路不小啊。慢点，慢点，小心点。你小心，你倒到里头，帮忙开门，你快来，快快开门，开门，开门，好，好，慢点啊！哎呦，心疼死我了！放放放放放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，住人啊，有点意思。我说你们倒是给收拾收拾啊，这多难看啊！你要想收拾，你自己收拾吧怎么，闺女不孝顺，给赶回来了？哎，你说啥呀你啊？胡说八道吗？你这不是你说的这么回事吗？别急呀，你这个人，杨子，杨子，杨子，咋了？咋了？咋了？啥？咋了？哎呦，你看这老巫婆子，这是造谣胡说八道，说啥？说，我我们闺女啊，把我们接出去了，又把我们给赶回来了，这是怎么回事吗？这不是这样，不能是那样，不是，不是，不不是不能。杨子知道怎么回事？杨子，哎呀，杨子，哎，嗯，啊。闺女，哎，你干啥呢？你快点儿！啊啊，好好好。你你快点快点，跟跟跟那个你你。他他说我女儿把我们两口子赶回来了，根本就不这样。你这情况，你说一下说一下。哎，你给证明一下，是他说怎么回事吗？你说说怎么回事？哎，这这，行行，我不跟你掰扯。啊，还得干活呢！哎，你别动，别动，我还没说完呢。行行行行，哎，都少说两句，少说两句，咱那么多活没干，先干活行不行？杨子，你倒是说话呀！你说说，给说说。啊，哎呀，是是这么回事儿。这个柳叔柳婶是琢磨着吧，他二老要是能在这儿待着的话，你和欢子不至于断了念想，是这么回事儿。不是，哎，你这还不是？你说你也是，这个男的当婚，女的当嫁，你该成家你得成家呀。你先顾好自己小家家，才能为祖国的大家献出。干嘛干嘛干嘛干嘛？哎哎哎，小子小子，对，你再再重说一下。哎，对对对，重重说一下。正事正正事正事。不是，哎哎哎，杨子，不是，杨杨子，不是，哎，这孩子，你看。
。啊，其实啊，是我们两口子在北京待不惯才回来的，不是那情况啊。他瞎说，你别听他的啊。哎，真的真的。哎，干活干活。干活。哎，我觉得臭不？当初能给他留下吗？就是。忽悠什么？你谁忽悠的？你这不是明摆的事儿吗？明不明白？当这么多人面说这干嘛？行行行行行，多关心你们这事儿。你说个正事啊，看那吊车没有？那吊车你帮我弄过来，我把你们这儿给改造改造。你咋改造啊？哎呀，这种事情。到到，来一点，再来一点，好，好，好，好，放，哎。见识见识，什么才叫做设计？当然呢，我也会让你尽快的、慢慢喜欢上这个地方的。嗯，能耐先把我腿给我设计好了。腿？这腿，你腿伤筋动骨一百天，你不能违背科学规律啊，是吧？滚 ！Yes, madam。我哪知道他那个东西那么危险？多大的人了，出了事怎么办？怎么样，大王哥，还可以吧？这有点意思啊。谁弄的呀？韩木阳。韩木阳。啊，我给你叫他去。韩木阳。哎，干嘛呀？干嘛呀？慢点，慢点。这是我们镇的书记，大王哥。哦。啊，书记好，我说，哎，我是韩木阳，书记，我必须得跟你说一下啊，就是这人，这钱小泉绝对是一刁民啊！哎，我可不是让你告状的啊！你们聊，你们聊，这这这这脸皮比我都厚，这人。小泉呢，从小就这样，大大咧咧的，调皮捣蛋，但是关键时候呢，心肠又好，善良。伤筋动骨一百天呀，一百天呀，一百天。哟，看书呢。哟，快抱！钱小军，老娘总有站起来那一天。哎呀，我就想逗逗你开心嘛，吃一个。哎，哎，滚！啊！走走走走走走走走走走走走走！哎，我错了，我错了，错错了。别这样嘛！我知道你心里难受，我也知道你恨的不是我。当然了，也不是人家韩梦阳，那你就继续恨那个方梦初就是了啊！你看你这，躺着也挺难受的，要不我帮你按摩按摩？腿？那缠着大纱布咋给你按嘛？这边不是腿啊！啊，全都是你设计的。我就看这地方挺有意思的，我琢磨着改改看，改的挺好，像个小别墅，还可以啊。你看那二楼，上面还是湖景房。哎，我最近啊，一直在研究人类的一个大命题，那就是爱，到底是什么？或者说，到底应该怎么样去爱一个人？你谈过恋爱吗？不就是因为没有才要去研究吗？我可不想等那天来临的时候，像诗人一般糊涂，别扭来别扭去的，多没意思。我告诉你吧，爱情呢，本来就是别扭，甚至它是模糊的，它像花非花，像雾非雾，夜半来，天明去。
，来如春梦几多时，却似朝云无觅处。他是剪不断吧，理还乱，是离愁，又别是一番滋味在心头。千百年来，莫非如此？一个山野村夫捡着破烂，你就能开悟，我也是挺服你的。我一再的坚持，留在这个城市，即便成为你的影子，我用力的奔跑。背影越来越小，含着眼泪却带着微笑。时间重复着昨日的忧伤，让我不停的坚强，又不停的迷惘。站在这个熟悉又陌生的地方，我是否应该留下来，还是？我们一起回到那梦想的地方，就像过去的我们有无限的力量。穿过黑夜，飞到那灿烂的故乡，希望在明天，坚持在远方，一起翱翔。我一再的隐藏，记忆中的忧伤。记忆中的忧伤，无法忘记你的。